ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ബി വിസ് വേൾഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരു ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റും ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് അടുക്കളയിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പം അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനാബിൾ ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ബോട്ടിൽ അപ്പം ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിനെ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യണം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലേബലൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ അല്പസമയം കുതിർത്തി വെക്കുക എന്നിട്ട് ലേബലൊക്കെ മാറ്റുക അതിനുശേഷം ഉള്ളിലൊക്കെ സോപ്പ് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നന്നായി കഴുകുക അങ്ങനെ കഴുകി ഡ്രൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിലാണിത് നമുക്കിന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം വൈറ്റ് അക്രലിക് കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളിതിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല ഇതേപോലെയുള്ള സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കളർ ഒന്നിൽ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രം വേണം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഈ വൈറ്റ് കളറിനെ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ചെടുത്ത് ഒഴിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അത് വെച്ച് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യാത്തതിന് കാരണം ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ മുഴുവനായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ബ്രഷിൻ്റെ വരകൾ അതേപടി കാണും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ മെല്ലെ മെല്ലെ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഒരു കോട്ട് മാത്രം അടിച്ചാൽ പോരാ രണ്ടോ മൂന്നോ കോട്ട് അടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫുൾ ഫിനിഷിങ്ങിലുള്ള പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് കോട്ട് അടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇതിന് നമുക്ക് മൂന്നാമത് ഒരു കോട്ട് കൂടി അടിക്കണം പാത്രം കഴുകാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രബറിൻ്റെ പീസൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാം സ്പോഞ്ചായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു പീസൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നാൽ പെയിൻറ്റിങ് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു അടുക്കളയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പം അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് മത്തങ്ങയുടെ സീഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മത്തങ്ങയുടെ സീഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ കവറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സർക്കിൾ വരയാണ് ഒരു എട്ട് സർക്കിൾസ് ഞാൻ വരയുന്നുണ്ട് അതായത് എട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് നമുക്ക് വേണം അപ്പം അത്രയും സർക്കിൾ വരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും പേപ്പേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്കതിൽ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഇതേപോലെ രണ്ട് പീസ് കൂടി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലവർ ബഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ സർക്കിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ മത്തൻ്റെ കുരു നമുക്കിത് വെച്ച് ഫ്ലവർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പം എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഫെവിക്കോൾ നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഫെവിക്കോൾ ഈ മത്തൻ്റെ കുരുവിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഓരോ സീഡ്സായിട്ട് ഇതിന് ചുറ്റും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫെവിക്കോളിൻ്റെ ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി അത് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പണി തീർക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ലെയറ് ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റിനൊക്കെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ വളരെ കാലം നല്ല ഷൈനിങ് ഓടെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടാകുമ്പം അതിന് വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ ഒട്ടിച്ചു ക
അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയും ഫ്ലവേഴ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ബ്ലൂ കളർ അക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ കളർ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ ഫ്ലവേഴ്സിനെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ നന്നായി ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ യെല്ലോ കളറിലുള്ള തെർമോകോൾ ബോള് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് യെല്ലോ കളർ തെർമോകോൾ ബോള് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സെൻറ്ററിൽ ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് തെർമോകോൾ ബോൾ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബോട്ടിലിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ബോട്ടിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫ്ലവേഴ്സിനെയൊക്കെ ഈ ബോട്ടിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ഗ്രീൻ കളർ അക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനിതിന് ഇലകളും തണ്ടൊക്കെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നൂലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് ഇലകളും സ്റ്റമ്മോ ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇതാ നമ്മളെ ബോട്ടിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് അടിപൊളി ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ എനാബിൾ ചെയ്യുക താ